కరోనా వైరస్ నివారణ వ్యాక్సిన్ కోసం ఫార్మా కంపెనీలు ఆ పనిలో నిమగ్నమయ్యాయి ఇక ఆగస్టు పదిహేనవ తేదీ నాటికి రెమిడెసివిర్ వ్యాక్సిన్ అందుబాటులోకి వస్తుందని కూడా ప్రకటనలు వచ్చాయి అయితే అధికారులు మాత్రం వచ్చే ఏడాది నాటికి గాని వ్యాక్సిన్ అందుబాటులోకి రాదని ఇప్పట్లో వ్యాక్సిన్ వచ్చే అవకాశం లేదని చెబుతున్నారు పార్లమెంటరీ స్టాండింగ్ కమిటీకి శుక్రవారం అధికారులు ఈ విషయం తెలిపారు కాంగ్రెస్ నేత జైరాం రమేష్ అధ్యక్షతన పార్లమెంటరీ స్టాండింగ్ కమిటీ ఆన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ సమావేశమైంది లాక్డౌన్ తరువాత శుక్రవారం తొలిసారిగా పార్లమెంటరీ కమిటీ సమావేశమైంది కమిటీ ముందు హాజరైన అధికారులు కరోనా వైరస్ వ్యాక్సిన్ గురించి వివరించారు అయితే ఇదే క్రమంలో నేరుగా కరోనా ట్రీట్మెంట్ కు వ్యాక్సిన్ అందుబాటులోకి రాకపోయినా ఇప్పటికే ఇతర రోగాలకు అత్యవసర పరిస్థితుల్లో వాడే డ్రగ్స్ ను కరోనాకు కూడా వాడేలా కేంద్రం అనుమతిస్తోంది తాజాగా ఇదే కోవలో డ్రగ్ కంట్రోలర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా మరో ప్రత్యామ్నాయం సూచించింది ఇప్పటి వరకు సొరియాసిస్ రోగులకు అత్యవసర పరిస్థితుల్లో వాడుతున్న ఇటోలిజుమాబ్ అనే యాంటీబాడీ ఇంజెక్షన్ ను కరోనాకు వాడేందుకు అనుమతులిస్తూ తాజాగా ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది అయితే పరిమిత అత్యవసర వాడకంగానే దీన్ని పరిగణించాలని ఆదేశాలిచ్చింది ప్రత్యేకంగా నిపుణులైన డాక్టర్ల పర్యవేక్షణలో ఏ ఏ రోగులకు వీటిని ఇవ్వాలో పలు సూచనలు కూడా చేసింది కొన్నేళ్లుగా సొరియాసిస్ చికిత్సలో సత్ఫలితాలు ఇస్తున్న ఇటోలిజుమాబ్ ఇంజెక్షన్ ను కరోనా రోగులకు ఇవ్వాలన్నా వారి నుంచి రాతపూర్వకంగా అనుమతి తీసుకోవాల్సిందేనని డ్రగ్ కంట్రోలర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా స్పష్టం చేసింది